హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం మంగళూరు స్పెషల్ కల్తప్ప ఇదొక స్వీట్ ఐటమ్ అండి అలాగే స్వీట్గా ఉండదు ఎవరైనా తినడానికి బా చాలా బాగుంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ కేక్ లాగా ఉంటుంది చాలా సాఫ్ట్గా కేక్ టేస్ట్లోనే ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చూడండి చాలా స్మూత్గా ఉంది చూడండి చిన్న స్పంజీగా ఉంది కేక్ ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఉత్సం బెల్ని కూడా నొక్కండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా నేను ఒక గిన్నె తీసుకుని దాంట్లో రెండు కప్పుల బియ్యం పోసుకుంటున్నాను దీనికోసం మనం మామూలు మన సోనా మసూరు బియ్యం అనే యూస్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే రేషన్ బియ్యం అనే యూస్ చేసుకోవచ్చు నేను రెండు కప్పులు సోనా మసూరు బియ్యం తీసుకున్నాను అలాగే దీన్ని ఇప్పుడు కడిగి చెట్టుకుందాం చూడండి నేను కడుక్కొని పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు నేను దీంట్లో వాటర్ పోసుకొని నాలుగు గంటల సేపు అయినా బియ్యం నానబెట్టుకోవాలి బియ్య దీంట్లో బియ్యం ఎంత ఎక్కువగా నానితే అంత బాగా వస్తుంది నేనైతే నాలుగు గంటలు నానబెట్టుకుంటున్నాను చూడండి నాలుగు గంటల సేపు నానబెట్టుకున్నాను బియ్యం బాగా నానిపోయినాయి ఇప్పుడు దీన్ని నేను గ్రైండ్ చేసుకుంటాను మనం మిక్సీలో అయినా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు నేను గ్రైండర్లో వేసుకుంటున్నాను ముందుగా కొంచెం వాటర్ పోసుకుని గ్రైండర్ ఆన్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఎలా దోశ పిండి ఎలా రుబ్బుకుంటామో అలాగా బాగా సాఫ్ట్గా మెత్తగా రుబ్బుకుందాం చూడండి నేను రుబ్బుకుంటున్నాను అలాగే దీంట్లో నేను ఒక కప్పు కప్పు కొబ్బరి తురుము తీసుకున్నాను అలాగే ఒక కప్పు అన్నం తీసుకున్నాను ఇప్పుడు వీటిని కూడా మనం బియ్యంతో పాటు వేసి గ్రైండ్ చేసుకుందాం దోశల పిండిలాగా మనం చాలా మెత్తగా రుబ్బుకుందాం పిండి నలగడానికి మనకి ఎంత వాటర్ అవసరమో అంత వాటర్ పోసుకుని బాగా సాఫ్ట్గా రుబ్బుకుందాం నేను కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటున్నాను అలాగే నేను గిన్నె తీసుకుని దాంట్లో ఒక కప్ బెల్లం తీసుకుంటున్నాను బెల్లాన్ని ఏమన్నా దీంట్లో చెత్తది ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొంచెం తరిగించుకుని వడబోసుకుంటాను దీన్ని ఏం మరగబెట్టాలని లేదు బెల్లం నీట్గా ఉన్న బెల్లం అయితే డైరెక్ట్గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను కొంచెం వేడిని కొంచెం మాగ మరగనిస్తున్నాను చూడండి మొత్తం కరిగిపోయింది దీన్ని ఇలా సైడ్ పెట్టుకుందాం అలాగే చూడండి పిండి కూడా నలిగిపోయింది చూడండి చాలా సాఫ్ట్గా నలిగింది పిండి కూడా దీన్ని ఇంకా గిన్నెలోకి తీసేసుకుందాం చూడండి నేను గిన్నెలోకి తీసేసుకున్నాను దోశల పిండి లాగా రుబ్బుకున్నాను అలాగే దీంట్లో నేను ముందుగా కరిగిపె కరిగించుకు చెట్టుకున్న బెల్లం వేసుకుంటున్నాను బెల్లం నీళ్ళని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం అలాగే నేను 
యాలకుల పొడి కొట్టుకున్నాను కొంచెం చక్కెర వేసుకుని యాలకుల పొడి మెత్తగా కొట్టుకున్నాను యాలకుల పొడి వేసుకుంటున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ అంత వేసుకున్నాను అలాగే పావు టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వంట సోడా వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం అలాగే కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ ఎక్కువ అక్కర్లేదండి కొంచెం ఒక చిట్కడ అంత వేసుకుంటే సరిపోతుంది బాగా కలుపుకుందాం అలాగే దీంట్లో నేను ఒక హాఫ్ టేబుల్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అంతా జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది గరిడితో పోసినప్పుడు ఇలా జారీలా ఉంటే సరిపోతుంది నేను ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్న కుక్కర్ పెట్టుకున్నానండి పాను దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను నేనైతే నువ్వుల నూనె తీసుకున్నాను మ్యాంగ్లూరు సైడ్లో అయితే మాత్రం కొబ్బరి నూనె తోటి చేస్తారు అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు ఒక పావు కప్ వీటిని కొంచెం ఎర్రగా వేపుకుందాం అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఒక ఉల్లిపాయ కూడా ముక్కలు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఈ స్వీట్ ఎక్కువగా ఇక్కడ మంగళూరు సైడ్ ఉడిపి సైడ్ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది ఫేమస్ అండి ఇక్కడ వీటిని బాగా వేగనిద్దాం కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేలాగా ఇంకా బాగా వేగనిద్దాం అలాగే దీంట్లో ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను దీన్ని కూడా బాగా వేపుకుందాం చూడండి ఇలా ఎర్రగా వేగిపోయినాయి కదా కొంచెం నేను వేరొక గిన్నెలోకి తీసి పెట్టుకుంటాను కొంచెం అలాగే ముందుగా రుబ్బి పెట్టుకున్న పిండిని ఇప్పుడు దీంట్లో వేసుకుందాం చూడండి మనం పలుసు దిబ్బరట్లా కాకుండా కొంచెం మందంగా పోసుకోవచ్చు నేను అంతా ఒకసారే పోసేసుకున్నాను ఇప్పుడు సైడ్కి ఉన్న ఈ నూనె ఉల్లిపాయ ముక్కలు అవి కూడా మధ్యలోకి లాక్కుంటున్నాను అలాగే ముందుగా కొన్ని తీసి పెట్టుకున్నాను కదా ఆ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా దీనిపైన వేసుకుందాం పైన వేసుకున్నాను ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఉడకనిద్దాం మనకి ఎంత అవుతే అంత లో ఫ్లేమ్లో ఉడకనిచ్చుకుందాం గ్యాస్ హై ఫ్లేమ్లో పెడితే లోపల ఉడకదు చూడండి నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దీన్ని ఉడకనిచ్చుకున్నాను చూడండి చాలా బాగా వచ్చింది బాగా పొంగింది ఇప్పుడు ఇలా చక్కతో మనం ఇలా పొడుచుకొని చూద్దాం పిండి అంటుకోకపోతే మనకు రెడీ అయిపోయినట్టే చూడండి రెడీ అయిపోయింది చాలా తప్ప చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలైతే చాలా బాగా తింటారు హెల్దీ ఫుడ్ కూడా దీంట్లో మైదా ఏమీ షుగర్ ఏమీ యాడ్ చేయలేదు అన్నీ న్యాచురల్గానే ఉన్నాయి ఒకసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ